ভোকাবুলারি কোর্সের দশম লেকচারে সবাইকে স্বাগতম আজকের প্রথম চ্যাপ্টারের নাম প্ল্যান্টস শ্রেণীবিন্যাসের সাথে আপনারা যারা পরিচিত তারা জানেন যে শ্রেণীবিন্যাসের সেকেন্ড অর্ডারটাই হচ্ছে ফাইলাম যদিও এটা একটা প্ল্যান্টসের চ্যাপ্টার তারপর একটা অ্যানিমেল দিয়ে উদাহরণ দিলাম ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অর্থ হচ্ছে প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস আমরা ফনাটা আগেও পড়েছিলাম অ্যানিমেল কিংডম চ্যাপ্টারে আর ফ্লোরা হচ্ছে প্ল্যান্টস খুব সহজ একটা শব্দ এরকম একটা জায়গা যেখানে গাছপালা রাখা হয় স্টাডি করা হয় বা প্রদর্শন করা হয় সেগুলোকে বলা হয় আরবর এটম আরবর ওয়ার্ড রুটটা ট্রিজের সাথে রিলেটেড আপনারা হয়তো অনেকে আরবোরিয়াল শব্দটা জানেন এরকম পত্র পল্লব সুরভিত একটা জিনিস এই যে ম্যাসেস অফ লিভস এই যে এতগুলো পাতা এইগুলোকে একসাথে বলা হয় ফলিয়েজ আর যখন এই পাতাগুলো ঝরে যাবে এই পাতা ঝরিয়ে দেওয়া বা পাতা ঝরে যাওয়াটাকে বলা হয় ডিফলিয়েট আর যেসব গাছের পাতা এভাবে ঝরে যায় সেগুলোকে বলা হয় ডেসিডিওস ট্রিজ বা পত্র ঝরা বৃক্ষ আর যেসব গাছের পাতা সারা বছরই থেকে যায় সেগুলোকে বলে এভারগ্রিন এই যে ম্যাকানিজমটা দেখতে পাচ্ছেন ডাটার একটা জায়গা থেকে অনেক পাতা আসছে সেটাকে বলা হয় হোল ম্যাকানিজম ছাতিম গাছ এরকম একটা ফরমেশন করে এটা আপনারা সবাই জানেন এটা হচ্ছে ফার্ন গাছ আর এরকম ফার্ন উদ্ভিদের পাতা বা তাল বা কলা পাতা এ ধরনের ফরমেশনকে বলা হয় ফ্রন্ট কোন বিয়ারিং ট্রিকে বলা হয় কনিফার বা পাইন ট্রি আপনার পাইন গাছ দেখতে পাচ্ছেন যে এটা নিজেও দেখতে কোনের মতো আর তার যে বীজ থাকে বা ফল থাকে সেটাও দেখতে কোনের মতো তো সেই কোন থেকেই কনিফার পার্টেনিং টু বুড অর্থাৎ কাঠ বা বন সম্পর্কিত হলে শব্দগুলোকে বলা হয় লেগনিয়াস এবং সেলভান আপনারা লেগনিয়ান শব্দটা জানেন এটা কাঠের একটা উপাদান হিসেবে চিন্তা করে আপনারা এটা মনে রাখতে পারেন যে লেগনিয়াস হচ্ছে কাঠ সম্পর্কিত হর্টিকালচার খুব সহজ একটা শব্দ এটার অর্থ হচ্ছে উদ্যানবিদ্যা সোজা কথা গার্ডেনিং আমরা সবাই জানি আর ডাইকটমি শব্দটা তো আপনারা সবাই পড়েছেন স্কুল বা কলেজে থাকতে যখন কাণ্ড দুভাগ হয়ে যায় সেটাকে ডাইকটমি বলে আমরা বাস্তব জীবনে যখন সিদ্ধান্ত নিতে উভয় সংকটে ভুগি তখন সেটাকেও ডাইকটমি বলা হয় ফ্রুট থেকে দুটো শব্দ মনে রাখতে পারেন ফ্রুশন এবং ফ্রুক্টিফাই ফ্রুশন শব্দের অর্থ হচ্ছে ফল ধারণ আর ফ্রুক্টিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে ফল ধারণ করা পর্যন শব্দটার অর্থ হচ্ছে মুকুল বা পাতা ধরা এটার আরেকটা অর্থ হতে পারে দ্রুত বেড়ে ওঠা তো যখন মুকুল আসে বা পাতা আসে নতুন পাতা আসে তখন আসলে গাছ বড় হচ্ছে তো সেখান থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠাও মনে রাখতে পারেন আর বর্জন শব্দটা মনে রাখার আরেকটা উপায় হচ্ছে বর্ধন শব্দটা মনে রাখা বর্ধন আর বর্জন খুব পাশাপাশি দুটো শব্দ সিমিলার দুটো শব্দ একটা মনে থাকলে আরেকটা মনে থাকবে প্রিডিকশন বা অনুমানের সিনেম হচ্ছে প্রগনোসিস আপনারা ডায়াগনোসিস শব্দটা জানেন যেটার মাধ্যমে রোগ ডায়াগনোস করা হয় বা কি রোগ সেটাকে প্রেডিক্ট করা হয় সেটাকে বলা হয় ডায়াগনোসিস সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন প্রগনোসিস ডেফিনেশন ভবিষ্যৎ দেখার আর্টকে ডেফিনেশন বলে যেমন হ্যারি পটারের একটা কোর্স ছিল থার্ড ইয়ার থেকে শুরু হয়েছিল সেটাকে বলা হয় ডেফিনেশন ভিশন খুব সহজ একটা শব্দ এটা আমার ভিশন এটা আমার অনুমান এটা আমার প্রেডিকশন সহজে বোঝা যাচ্ছে প্রেডিক্ট বা অনুমান করার সিনেম হচ্ছে ফোর টেল ফোর হচ্ছে আগে এবং টেল হচ্ছে বলা মানে আগে থেকে কিছু একটা বলা বা অনুমান করা হচ্ছে প্রেডিক্ট ফোর শ্যাডো এটা একটা অ্যালিটারেশন ফোর টেলের সাথে প্রি সেইজ প্রি মানে আগে সেইজ মানে হচ্ছে উইজডম আগে থেকে কোনো একটা কিছু জ্ঞান বয়ান করা হচ্ছে প্রেডিক্ট করা পোর্টেন্ট এটাকে প্রিটেন্টের সাথে করে মনে রাখতে পারেন প্রিটেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ভান ধরা আর অনুমান করাটা আসলে একটা ভান করার মতোই বোর শব্দটা খুবই মজার এটা পায়ের সাথে ক্যারিবিয়ানের মধ্যে একটা লাইনের মধ্যে ছিল যখন গিফস জ্যাক স্প্যারোর কথা বলতেছিল যে হোয়াট বোর্ডস ইল ফর জ্যাক স্প্যারো বোর্ডস ইল ফর অজল অর্থাৎ যেটা জ্যাকের জন্য খারাপ সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে আসে সেটা আমাদের সবার জন্যই খারাপ ডিভাইন এটা ডিভিনেশন থেকে এসেছে ইনটুইট এসেছে ইনটুইশন থেকে অ্যাডাম ব্রেট এটা মনে রাখতে পারেন ডাম্প থেকে ডাম্পরা কি করে যারা একটু বোকা তারা কোনো কিছু শিওর করে বলতে পারে না তারা জাস্ট প্রেডিক্ট করতে পারে জাস্ট মনে রাখার জন্য এই টেকনিকটা ব্যবহার করতে পারেন ফোর ওয়ার্নিং পূর্ব সতর্কতা বা পূর্ব সতর্ক সংকেত এটার সিনেম হচ্ছে প্রি মনিশন প্রি হচ্ছে আগে আর মনিটর হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা তো আগে থেকে কোনো একটা কিছু পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে প্রি মনিশন অগারি শব্দটা এসেছে অগার থেকে প্রি সেন্টিমেন্ট প্রি আগে বোঝা যাচ্ছে পোর্টেন্ট এসেছে পোর্টেন্ট থেকে ফোর বোর্ডিং এসেছে বোর্ড থেকে প্রি মনিটরি এই শব্দটা সেই প্রি মনিশন থেকে এসেছে যেটার অর্থ ছিল পূর্বাভাস সূচক আর পোর্টেন্সিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে ফোর বোর্ডিং আমরা একটু আগে পড়লাম এটা এসেছে পোর্টেন্ট থেকে আমরা ইতিমধ্যে সবাই ম্যাট্রিক্স মুভিটা দেখে ফেলেছি ওখানে একটা ক্যারেক্টার ছিল ওরাকল যে সবসময় ভবিষ্যৎবাণী করত নিয়োদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করত সেখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারবো যে
কারণ এসব দৈববাণী সব সময় যে সঠিক হবে কি হবে না সেটা ঠিক স্পষ্ট করে বলা যায় না সিবল এই শব্দটা হচ্ছে হ্যারি পটার পড়ার আরও একটা কারণ এই হ্যারি পটারের মধ্যে নামগুলো পর্যন্ত হিসেব করে রাখা হ্যারির স্কুলে সিবিল ট্রিলনি নামে একটা মহিলা একটা সাবজেক্ট পড়াতো বলুন তো কোন সাবজেক্ট পড়াতো এক্স্যাক্টলি ভবিষ্যৎবাণী অ্যাপোক্যালিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্যামত বা আরমা গ্যাটন সেখান থেকে অ্যাপোক্যালিপটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্যামত সংক্রান্ত যেসব ভবিষ্যৎবাণী আছে সেগুলো সংক্রান্ত কথাবার্তা যেমন খারাপ কিছু দেখলে অনেকে হয়তো বা বলে উঠতে পারে যেটা তো ক্যামতের আলামত তখন সেটাকে আপনি ইংরেজিতে বলতে পারেন যে ইটস অ্যান অ্যাপোক্যালিপটিক সাইন আনপ্রেডিক্টেবল বা অনুমান করা যায় না কিছুটা ইরেগুলার এটার সিনোনিম হচ্ছে ক্যাপ্রেশিয়াস আমরা যাকে বিশ্বাস করা যায় না যে একটু ফিকাল ক্যারেক্টারের অনুসারী তাকে ক্যাপ্রেশিয়াস বলে থাকি ক্রচেটি ককরোচ করা খুবই আনপ্রেডিক্টেবল একটা ক্রিয়েচার কখন কোথ থেকে বের হয়ে আসে সেখান থেকে মনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন বিজার খুব সহজ একটা শব্দ ল্যাবায়েল এটা মনে রাখতে পারেন নিউবাইল শব্দটা থেকে নিউবাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবাহযোগ্য আর ল্যাবাইল হচ্ছে যে বিবাহযোগ্য না সে খুবই আনপ্রেডিক্টেবল বিয়ে করার জন্য রেডি কি না সেটা বোঝা যাচ্ছে না সেখান থেকে মনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন অ্যান্টিক এটা আগেও বলেছিলাম যে এটা সেই অ্যান্টিক না প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত না তো তাহলে এটা একটু ইরেগুলার এক্সেন্ট্রিক সহজ একটা শব্দ এক্সেন্ট্রিসিটি থেকে এসেছে হুইমজিক্যাল খুব সহজ একটা শব্দ হুইম থেকে এসেছে আমরা এই শব্দগুলো একটু পরেই দেখব ইনক্যালকুলেবল যেটা বোঝা যাচ্ছে না খুব সহজ ক্যালকুলেট করা যায় না এরারিক এরর থেকে মনে রাখতে পারেন যে এটা একটু ইরেগুলার বা এটার মধ্যে কিছুটা এরর আছে যেটা প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না ডিভায়াস এটা মনে রাখতে পারেন ডেভিল থেকে যে কি করবে কিছু বলা যায় না অথবা ডেভিয়েট থেকে ডেভিয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচ্যুত হওয়া বোহেমিয়ান সহজ একটা শব্দ এটার অর্থ আনপ্রেডিক্টেবলও হয় একটু ইরেগুলারও হয় একটু ভবগুড়ে টাইপেরও হয় তবে যদি ভবগুড়ে হয় তাহলে সেটা হবে একটু আর্টিস্টিক ওয়েতে আনপ্রেডিক্টেবিলিটি ক্যাপ্রিস এসেছে ক্যাপ্রিসিয়াস থেকে হুইম এসেছে সেই হুইমজিক্যাল থেকে কোয়ার্ক মনে রাখতে পারেন কুয়ের থেকে কুয়ের শব্দ অর্থ হচ্ছে অদ্ভুত গোলমেলে আর আরেকটা শব্দ হচ্ছে ট্যান্ট্রাম হুইমজি শব্দটা সেই হুইম অথবা হুইমজিক্যাল থেকে এসেছে এটার অর্থ হচ্ছে আকস্মিক খেয়াল বা ফ্যান্সিবল বা পিকিউলিয়ার আইডিয়া ইনটুইশন আমরা আগেই ইনটুইট শব্দটা পড়েছিলাম ইনটুইশন শব্দের অর্থ হচ্ছে সুচতুর অনুমান অপটেইন থ্রু ইনটুইশন অথবা সেই ইনটুইশন দ্বারা যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটার সেনোনিম হচ্ছে ইনটুইটিভ এবং ভিসারল ভিসারলটাকে মনে রাখতে পারেন ভিশন থেকে বা ইনটুইশন থেকে যেটা এসেছে সেটা আর শুনে একটা কমেন্ট কন্টেক্স দেখি ইস দিস রিয়েলি পসিবল টু প্রটেন্ট ইন ম্যাজিক্যাল ওয়েজ দোজ হু ক্লেম অফ হ্যাভিং প্রোফেটিক ভিউ অর প্রি সায়েন্স আর দে ট্রাস্ট ওয়ার্দি উই অল নো দ্যাট ফিউচার ইস ক্যাপ্রিসিয়াস ইফ হুইম ইস দ্য ভেরি নেচার অফ দ্য ফিউচার দেন আর্ট অফ প্রোগনোসিস ইন ম্যাজিক্যাল ওয়েজ ইস ফলস But there are trends of data, if analyzed properly, along with our intuition, we may be able to predict what may happen. Quarrel is a synonym of synonym. Bicker is a synonym of the same thing. If you are a synonym of the same thing, you are a synonym of the same thing. You can also be a synonym of the same thing. Contest is a synonym of the same thing. The same thing is a synonym of the same thing. Wrangle রেসল বা মারামারি করার সাথে সম্পর্কিত করে র্যাঙ্গল শব্দটা মনে রাখতে পারেন কোয়ারালসাম বা ঝগড়াটে এটার সিনোনিম হচ্ছে বেলেজুরেন্ট বেলিজুরেন্ট শব্দটাকে ভেঙে ফেলতে পারেন বেলি এবং ডিটারজেন্টের মধ্যে কারো বেলির মধ্যে বা পেটের মধ্যে ঘুষি দিয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে পটকায় পটকায় ধোয়ে যে সে হচ্ছে বেলিজুরেন্ট বা কোয়ারালসাম ডিসপিউটেশিয়াস ডিসপিউট শব্দের অর্থ আমরা জানি ঝগড়া করা বা তর্ক করা সেখান থেকে ডিসপিউটেশিয়াস কোয়ারালসাম ফলেমিক্যাল এটা আমরা আগেও পড়েছিলাম একবার যে এটার অর্থ ছিল ঝগড়াটে পলেমিক থেকে এসেছে আমরা একটু পরেই দেখব আবার স্ট্রেঞ্জড অপরিচিত কারোর সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করে তারা কোয়ারালসাম এভাবে মনে রাখা যায় কনটেন্সিয়াস এই শব্দের একটু ট্রেচারাস কারণ কন্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্যাপি বা রাজি কিন্তু কনটেন্সিয়াস বললে সেটাকে আবার কোয়ারালসাম বোঝায় এনেমিক্যাল এটা এনিমি বা এনমিটি থেকে এসেছে যেটার আরেকটা মিনিং হচ্ছে হস্টাইল বা আনফ্রেন্ডলি কোয়ারাল সামনেস বা ঝগড়াটে মনোভাব এটার সিনোনিম হচ্ছে বেলেজুরেন্স এসেছে বেলেজুরেন্ট থেকে পলেমিক এসেছে পলেমিক্যাল থেকে হস্টেলিটি এসেছে হস্টাইল থেকে নট কোয়ারাল সাম বা ফ্রেন্ডলি সিনোনিমসগুলো আমরা ফ্রেন্ডস চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়েছিলাম মনে আছে অ্যামিয়েবল অ্যামিকেবল ডেবোনার কনজেনিয়াল অ্যাফেবল যাকে সহজেই অ্যাপ্রোচ করা যায় গ্রেগোরিয়াস বা সোশিয়েবল ক্যান্ডেড যেটা নাউন হচ্ছে ক্যান্ডোর ফাইট এটার সিনোনিমস হচ্ছে ব্রল আপনারা মনে রাখতে পারেন যে অ্যানিমালরা যখন গ্রাউল করে বা গর্জন করে দাঁত খিটখিটায় যখন গর্জন করতে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় গ্রাউল সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন ব্রল হচ্ছ
আপনারা যারা মেলিনা মুভিটা দেখেছেন তারা জানেন যে মনিকা বেলুচিকে নিয়ে ওখানে বেশ কাহিনী হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত একটা ফাইটও হয় সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন মেলি ফ্র্যাকাস যেই জিনিসটা আপনাদের মধ্যে ফাইট তৈরি করে বা ফ্র্যাকশন তৈরি করে ফ্রে শব্দটা একটা অ্যালিটারেশন ফ্র্যাকাসের সাথে স্কারমিশ এটা ঠিক বড় ধরনের ফাইট না এটা হচ্ছে মাইনর ফাইট বড় কোনো ওয়ার টাইপের না জাস্ট ছোটো ব্যাটল টাইপের যেটাকে আমরা আসলে মাইনর ডিসপিউটও বলতে পারি এটার আরও কিছু সিনোনিমস হচ্ছে স্প্যাট মনে করুন কেউ আপনার গায়ে স্পিট করলো বা থুতু ফেললো তখন কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ঝগড়া হয়ে যাবে স্কোয়াবল শব্দটা দেখতে অনেকটাই গোয়ারালের মতো মনে থাকতে কষ্ট হওয়ার কথা না বেকারিং এটা আমরা আগেই পড়েছিলাম বিকার শব্দের অর্থে ঝগড়া করা সেখান থেকে বিকারিং প্রচেস্ট বা বিদ্রোহ এটার সিনোনিমস হচ্ছে এক্সপাস্টুলেশন পাস্টুলেট শব্দের অর্থে আমরা জানি স্বীকার্য আর আপনি যদি স্বীকার্যটা যদি না মানেন যদি আপনি সেটার বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চান বিদ্রোহ করতে চান তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সপাস্টুলেশন রেমনস্টেন্স শব্দটা মনে রাখতে পারেন ডেমনস্ট্রেশন থেকে যখন কেউ হরতাল ডাকে বাংলাদেশে তখন শো ডাউন করে রাস্তায় ডেমনস্ট্রেট করে যে যাদের কীরকম পাওয়ার আছে সেখান থেকেই রেমনস্ট্রেন্স প্রোটেস্টেশন এটা তো খুব সহজ একটা শব্দ প্রোটেস্টের সাথেই মিল আছে রেভেঞ্জ বা প্রতিশোধ এটার সিনেমসগুলো আমার খুবই পছন্দ আসলে আমরা প্রত্যেকটা একটা সিনেমার নাম দিয়ে দেখি ভ্যানটাটা আমার সবচেয়ে প্রিয় সুপার হিরো মুভি হচ্ছে ভি ফর ভ্যানটাটা আমরা এটার একটা বাংলা সাব টাইটেলও তৈরি করেছি অনুবাদকদের একটা গ্রুপ থেকে আমার লাইফের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মুভি এই ভি ফর ভ্যানটাটা বোঝাই যাচ্ছে সিনেমাটা কী নিয়ে হতে পারে রিটালিয়েশন জি আই জিও রিটালিয়েশন নামে একটা মুভি আছে আমি দেখিনি কিন্তু রিপোর্ট পেয়েছি যে খুব একটা ভালো মুভি হয়নি রিপ্রাইজাল অনেক আগের উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের বোধে এই মুভিটা যেটার নাম রিপ্রাইজাল এটাও দেখতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা কী নিয়ে হতে পারে রেট্রিবিউশন রেসিডেন্ট এভেলের দু হাজার বারোর মুভি হচ্ছে রেট্রিবিউশন দেখেন না ভালো মুভি হয় নাই রিভেঞ্জ বা প্রতিশোধ নেয়া এটার সিনেমস হচ্ছে রিকোয়াইট রি দিয়ে আমরা অনেকগুলোই ওয়ার্ড দেখলাম যেগুলো রিভেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত রিটালিয়েশন রেপ্রাইজ রেট্রিবিউশন আর এখন আরেকটা হচ্ছে রিকোয়াইট মনে থাকতে কষ্ট হওয়ার কথা না কার্স অথবা কজ অফ ডিস্ট্রাকশন অভিশাপ বা ধ্বংসের কারণ হচ্ছে বেইন আপনারা যারা ব্যাটম্যান দেখেছেন তারা ওখানে ভিলেন বেইনকেও দেখেছেন নিশ্চয়ই এবং এটাও দেখেছেন সে কীভাবে ব্যাটম্যানের বারোটা বাজায় সেখান থেকে মনে থাকতে কষ্ট হওয়ার কথা না যে বেইন ছিল ব্যাটম্যানের ধ্বংসের কারণ ইমপ্রিকেশন এটা মনে রাখতে পারেন এখান থেকে যে যে জিনিসটা আপনার প্রাইস কমিয়ে দেয় কারণ সেটাকে ধ্বংস করে দেয় সেটা হচ্ছে ইমপ্রিকেশন অ্যানাদামা এটা আমরা আগেও পড়েছিলাম হেইট চ্যাপ্টারের মধ্যে এটার আরেকটা মিনিং হচ্ছে এ হেইটেড পারসন অ্যাকটিভ অ্যানমেটি বা শত্রুতা হস্টেলিটি এটার সিনেমস হচ্ছে অ্যানিমসিটি অ্যানিমি অ্যানমিটি সেখান থেকে অ্যানিমসিটি মনে রাখা যায় আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যান্টাগোনিজম আমরা এটা আরও একবার পড়েছিলাম যে প্রোটাগোনিস্ট হচ্ছে নায়ক অ্যান্টাগোনিস্ট হচ্ছে ভিলেন এবং যে ভিলেন তার মধ্যে হস্টিলিটি থাকবে যে অ্যান্টাগোনিস্ট তার মধ্যে অ্যান্টাগোনিজম থাকবে রেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে পুল অ্যাওয়ে বা ছিনিয়ে নেওয়া সেখান থেকে এসেছে রেসল শব্দটা রেসল বা এটার আরেকটা সিনোনিম হচ্ছে গ্র্যাপল যেগুলোর অর্থ হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা আপনারা সবাই জানেন যারা রেসলিং দেখেন যে ওখানে এক ধরনের বেল্ট থাকে যেটা উইনারকে দেওয়া হয় সেটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই সবাই চেষ্টা করতে থাকে এবং এখান থেকে রেসল গ্র্যাপল এই শব্দগুলো মনে রাখতে পারেন এলিয়েনেট শব্দটা আপনারা সবাই জানেন খুব সহজ শত্রু ভাবাপন্ন মনোভাব তৈরি করা বা কাউকে আলাদা করে দেওয়া যাকে আপনি পছন্দ করেন না তাকে আপনি আলাদা করে দেবেন তাকে আপনার শত্রু হিসেবে ট্রিট করবেন পাগ শব্দটার অর্থ পশুর পদচিহ্ন হলেও যখন এটা উপসর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন এটা খুব একটা সুবিধার না যেমন পিএজিলিস শব্দের অর্থ হচ্ছে মুষ্টিযোদ্ধা যে মারামারি করতে পছন্দ করে সেখান থেকে এসেছে পাগনেশিয়াস যে হচ্ছে কলহ প্রিয় আর সেখান থেকে এসেছে পাগনেসিটি যেটার অর্থ হচ্ছে কলহ করার ইচ্ছা বা মারামারি করার যেই টেন্ডেন্সি সেটা রেকনসেল শব্দের অর্থ হচ্ছে মারামারির পর বা ঝগড়ার পর মিটমাট করে ফেলা কন ওয়ার্ড রুটটা আমরা জানি উইথ বা টুগেদার আর রি মানে হচ্ছে আবার তো আবার যখন কেউ মিলে মিশে যায় তখন সেটা হচ্ছে রেকনসাইল ঝগড়া করার পর মিলে গেল মেডিয়েট এটা বুঝাই যাচ্ছে মাঝামাঝি কিছু একটা বোঝানো হচ্ছে এটা দিয়ে আপনারা মেডিয়ান শব্দটা জানেন তো মেডিয়েট শব্দটার মানে হচ্ছে দুজনের মাঝে এসে কোনো একটা ঝগড়া মিটমাট করে দেওয়া সেখান থেকে মেডিয়েটার শব্দের অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থ দেখারি একই রকম একটা শব্দ হচ্ছে অম্বাদসম্যান বাড শব্দটাকে মনে রাখতে পারেন বাড়ি থেকে তো যে আবার দুজনকে বাড়ি হতে বা বাড হতে সহযোগিতা করে সেই হচ্ছে অম্বাদসম্যান আসুন একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বেলিজারেন্ট রাজনৈতিক গ্রুপের মধ্যে গতকাল তুমুল ব্রল হয়েছে সামান্য স্প্যাট শেষ
এখান থেকে এসেছে থিওলজি বা ধর্মতত্ত্ব ধর্মবিদ্যা থিওলজিক্যাল ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মবিদ্যা সংক্রান্ত থিওক্রেসি যে গভর্নমেন্ট সিস্টেম ধর্মীয় লোকদের দ্বারা পরিচালনা করা হয় সেখান থেকে ফিস্ট এথিস্ট মনোথিস্ট ফ্যানথিস্ট আসলে আমরা ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন এবং এগুলো দিয়ে কী বোঝানো হয় সেগুলো এক এক করে দেখি থিজম হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ গড আগেই বলা হয়েছে যে থিও এই ওয়ার্ল্ড রুটটা গডের সাথে সম্পর্কিত আর যদি থিজম না থাকে সেটা হচ্ছে এথিজম বা দেয়ার ইজ নো গড মনোথিজম মনো হচ্ছে সিঙ্গেল তো সেখান থেকে সিঙ্গেল গডের উপর বিলিফ হচ্ছে মনোথিজম পলিথিজম পলি হচ্ছে অনেকগুলো তো সেখান থেকেই মাল্টিপল গডসের বিলিফ হচ্ছে পলিথিজম প্যানথিজম প্যান যে ওয়ার্ড রুটটা এখানে আসছে এটা হচ্ছে সব কিছুর সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বর সব কিছুতে আছেন এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে ঈশ্বরের একটা পার্ট আছে তো সেখান থেকে সব রকম গডসকে ওয়ার্শিপ করা বোঝায় প্যানথিজম দিয়ে এগনস্টিসিজম বা স্কেপটিসিজম স্কেপটিসিজম হচ্ছে সংশয়বাদ এগনস্টিসিজম হচ্ছে আমি জানি না যে আসলে ঈশ্বর আছে নাকি নেই এই ধরনের ডাউটফুল বিলিফগুলোকে বলা হয় এগনস্টিসিজম বা স্কেপটিসিজম ব্রাহ্মণিজম ব্রাহ্মণ থেকে আমরা জানি যে এটা আসলে হিন্দুইজমকেই রেফার করছে লামাইজম তিব্বতের লামার কথা সবাই জানেন সো সেখান থেকেই তিব্বতের বুদ্ধিজমকে বলা হয় লামাইজম নেস্টোরিয়ানিজম এটা আসলে খ্রিস্টানদের একটা বিলিফ যে যেটাতে মনে করা হয় যে জেসাস ক্রাইস্ট মানুষও ছিলেন আবার ঈশ্বরের সন্তানও ছিলেন আগে তো জেসাস ক্রাইস্টকে মানুষ হিসেবেই মনে করা হতো কনস্ট্যান্টিনের সময় থেকে বা জেসাস ক্রাইস্টের মৃত্যু তিনশো বছর পর থেকে তাকে সান অফ গডও মনে করা হতে লাগলো তো যারা এটা বিলিভ করে সে তারা হচ্ছে নেস্টোরিয়ান ফেইগানিজম এটা বলতে আসলে বোঝানো হয় যেটা মিডল ইস্টে যেগুলো জন্ম হয়নি সে ধরনের ধর্মগুলো যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটি জুডাইজম এবং ইসলাম এগুলো ওই জায়গাতে তৈরি হয়েছে ওগুলো বাদে যেসব ধর্ম মূর্তি পূজা করে বা সব ধরনের গডের অস্তিত্ব স্বীকার করে তারা হচ্ছে ফেইগানস ভুডুইজম এই শব্দটা খুব পরিচিত আপনাদের ভুডু শব্দটা অ্যাটলিস্ট এটা হচ্ছে আফ্রিকান পলিথিজম এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পূজার সাথে মিল পাকিয়ে একটা ধর্ম তৈরি করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ভুডুইজম ম্যানিকেইজম এটা হচ্ছে পার্সিয়ান প্রফেট মেইন এই জিনিসটা তৈরি করেছিলেন যেটা হচ্ছে ডুয়ালিস্টিক রিলিজিয়াস ফিলোসফির উপরে তৈরি করা যেমন ভালো আর খারাপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটা যেমন ম্যাক্সিকান আস্টিক ধর্মটা অনেকটা সেরকম সেখানে কোয়েজাল কোথ আর হুয়েজিলো পোস্টলির মধ্যে দ্বন্দ্বটা নিয়েই আসলে মেইনলি তাদের ধর্মটা এগিয়ে চলেছে জরোয়াস্ট্রিয়ানিজম এটা হচ্ছে সিক্স সেঞ্চুরি বিসির জরোয়াস্টার নামে একজন এই জিনিসটাকে তৈরি করেছিলেন এটাও অনেকটা ম্যাক্সিকান আস্টিক ধর্মের মতোই দ্য স্ট্রাগল বিটুইন গুড অ্যান্ড ইভেল ডেইজম এটা হচ্ছে কোনো প্রকার দৈববাণীর ভিত্তিতে আমি গডকে বিশ্বাস করব না আমি যদি গডকে বিশ্বাস করি তাহলে সেটা শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই করব এবং যারা এটাকে করে তাদেরকে বলা হয় ডেইস্ট রিলিজিয়াস বা ধার্মিকের সিনোনিম হচ্ছে ডিভাউট মোটামুটি সহজ একটা শব্দ এখান থেকেই রিলিজিয়াসনেসের সিনোনিম হচ্ছে ডিভাউটনেস ধার্মিকের আরেকটা সিনোনিম হচ্ছে পায়াস সেখান থেকে ধার্মিকতার আরেকটা সিনোনিম পাইটি আর সেখান থেকে যদি গডের প্রতি কোনো রেসপেক্ট যদি না থাকে বা ধার্মিকতা যদি না থাকে সেটা হচ্ছে ইম্পাইটি ওয়ার্শিপ বা পূজা করা প্রার্থনা করা সেটার সিনেমস হচ্ছে রিভিয়ার আর প্রার্থনাটাকে বলা হচ্ছে রেভিয়ারেন্স সেখান থেকেই রিলিজিয়াস বা ধার্মিকের সিনেমস হচ্ছে রেভারেন্ট এবং ঈশ্বরের প্রতি কোনো সম্মান না থাকেকে বলা হচ্ছে ই রেভারেন্স ওয়ার্শিপ ভার্বের আরেকটা সিনেমস হচ্ছে ভেনারেট এবং সেখান থেকেই প্রার্থনার আরেকটা সিনেমস হচ্ছে ভেনারেশন রেভারেন্স আর ভেনারেশনের আরেকটা সিনোনিমস বলা চলে আইডল লেটরি কিন্তু এটা মেনলি মূর্তি পূজার সাথে সম্পর্কিত ওয়ার্শিপ অফ আইডলস অ্যাপোসোল এবং অ্যাপস্টেসি এই শব্দ দুটোর মধ্যে একটু ঘাপলা লাগে কারণ অ্যাপোসোল শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্মের পক্ষে যে ধর্ম প্রচারক আর অ্যাপস্টেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্ম ত্যাগ রিনাউন্সিং রিলিজিয়ান এই ফাঁকে আরেকটা শব্দ শিখে ফেলি সেটা হচ্ছে প্রোসেলিটাইস যেটার অর্থ হচ্ছে দীক্ষা দেওয়া এবং এই সব তিনটা শব্দ নিয়ে আসলে একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি যেমন মনে করুন The Apostle tried really hard to proselytize the people, but the people showed true apostasy. Non-believer, banastic, and dharma-virudhi, it is similar to the apostate, and we have apostasy shop to the day. Atheist, and we have atheism shop to the day. We have to say that dharma is not a dharma. We have to say that it is atheist. Heretic, it is actually a heresy. The word is the dharma-virudhi. But the first word root is the word root. It is actually the word root. যখন খ্রিস্টানদের যে মূল টেক্সট সেটা যখন বিকৃত হয়ে গেল তারপর সেটাকেই যখন জনগণের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো তখন যারা আগের অরিজিনাল মতবাদটাকেই যারা পছন্দ করেছিল তাদেরকে বলা হচ্ছিল হেরেটিক আপনারা যারা ড্যান ব্রাউনের ডাভিনচিকট পড়েছেন তারা এই ব্যাপারে কিছুটা ডিটেলস জানতে পারবেন 
আর আরেকটা সিনেমা হচ্ছে ইনফিডেল যেটা হচ্ছে লয়ালটির সাথে সম্পর্কিত ছিল ফিডেলিটি হচ্ছে বিশ্বস্ততা ইনফিডেলিটি ছিল বিশ্বাসঘাতকতা সেখান থেকে ইনফিডেল হচ্ছে যারা নন বিলিভার যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে না ডাউটার বা সংশয়বাদী যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তাদেরকে বলা হয় অ্যাগনস্টিক আমরা একটু আগে অ্যাগনস্টিসিজম শব্দটা দেখেছি সেনিক এটা সেনিকাল মতবাদের সাথে সম্পর্কিত স্কেপটিক আমরা স্কেপটিসিজম শব্দটাও একটু আগে দেখেছিলাম সেখান থেকেই স্কেপটিক সিস্টেম অফ রিলিজিয়াস বিলিফ বা ধর্মীয় মতবাদ এটা দুটো সিনোনিম এবং দুটোই খুব সোজা ক্রেডো এবং ক্রিড দেখতে প্রায় একই রকম আর যারা ডাউটফুল যাদের এই রিলিজিয়াস বিলিফের উপর কোনো ধরনের বিশ্বাস নেই তাদেরকে বলা হয় ইনক্রেডুলাস এসেছে সেই ক্রিড বা ক্রেডো থেকে আর আরেকটা হচ্ছে স্কেপটিক্যাল এসেছে সেই স্কেপটিক থেকে আসুন একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি ডিভাউটনেস ইজ কনসিডার্ড এ পজিটিভ কোয়ালিটি ইন আওয়ার সোসাইটি জেনারেলি এ ডিভাউট ম্যান হু রিভিউর্স গড রিসিভস প্রেস ফ্রম মেনি ওয়ের এজ এপস্টেটস অ্যান্ড এগনস্টিক্স আর আফটেন ইনসালটেড হ্যাভার অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম দেয়ার ইম্পাইটি ইজ বিকজ দেয়ার ইজ নো লজিক ইন দ্য ক্রেডো অ্যান্ড ফেইথ ক্যান নট অ্যান্সার এনি কোয়েশ্চেন পার্গেটারি শব্দটা এসেছে পার্জ থেকে পার্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো একটা কিছু ক্লিন করে ফেলা পরিষ্কার করে ফেলা যেখানে পাপ পরিষ্কার করে ফেলা হয় সেটাকে বলা হয় পার্গেটরি দান্তের ডিভাইন কমেডি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল পারাদিসু কনস্ট্রাপাস এবং ইনফার্নো পারাদিসু প্যারাডাইজ ইনফার্নো দোজক আর কনস্ট্রাপাস হচ্ছে পার্গেটরি যেখানে সব পাপ ক্লিন করে ফেলা হয় টনসার শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্মীয় কারণে মাথা মুড়ে ফেলা কেউ দুষ্টামি করে মাথা মুড়ে ফেললে ওইটাকে টনসার বলা যাবে না ইমোলেট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো একটা কিছু উৎসর্গ করা বা বলি করা মনে রাখতে পারেন এভাবে যে কেউ ইমোটাল হতে চাচ্ছে এবং ইমোটাল হওয়ার জন্য গডকে খুশি করতে চাচ্ছে এবং খুশি করতে চেয়ে উৎসর্গ করছে বা বলে দিচ্ছে এক্সারসাইজেসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন অফ বেবলিক্যাল ফ্যাসেজেস অর্থাৎ বাইবেলের বাণীগুলোর তর্জমা করা শব্দটাকে মনে রাখতে পারেন এভাবে যে ভেঙে ফেলতে পারেন এক্সারসাইজেসিসকে এক্স এবং জেনেসিস জেনেসিস হচ্ছে বাইবেলের প্রথম চ্যাপ্টার অর্থাৎ জেনেসিসকে এক্স বা এক্সপ্লেন করার যে অ্যাক্ট সেটাই হচ্ছে এক্সারসাইসিস লেটেনি শব্দের অর্থ হচ্ছে সাপ্লিকেটরি প্রেয়ার অর্থাৎ মেইন প্রেয়ার শেষ হওয়ার পরেও আরও একটা যেটা বাকি থাকে সেটা হচ্ছে সাপ্লিকেটরি প্রেয়ার যেমন মনে করেন নামাজ শেষ হলো নামাজ শেষ হওয়ার পরেও কিন্তু মোনাজাত করতে হয় তো সেই মোনাজাতটা হচ্ছে সাপ্লিকেটরি প্রেয়ার বা লেটেনি আসলে আমরা এই সবগুলো শব্দ নিয়ে একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি হজ করার জন্য মক্কা মদিনায় যেতে হবে কারণ এগুলো মুসলিমদের জন্য ফার্গেটরি তারপর নিয়ম অনুযায়ী ধনসর করাতে হবে এবং একটা ভেড়া এমোলেট করতে হবে হুজুরের এক্সারসাইজেসিস শুনতে হবে এবং লেটানিতে অংশগ্রহণ করতে হবে দুটো মজার শব্দ একটা আরেকটার অ্যান্টোনিম ক্লার্জি এবং লেইটি ক্লার্জি শব্দের অর্থ হচ্ছে যারা চার্চের সাথে সম্পৃক্ত আর লেইটি শব্দের অর্থ হচ্ছে যাদের ওপর গির্জার সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব নেই তো ব্যাপারটা দাঁড়ালো এমন যে ক্লার্জির লোকদেরকে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই গির্জায় কাজ করতে হয় আর লেইটিদেরকে সপ্তাহে একদিন রবিবার চার্চে গেলেই চলে আগেই বলেছি যে থিও ওয়ার্ড রুটটা রিলিজিয়ানের সাথে রিলেটেড এখান থেকে আসুন আরেকটা শব্দ দেখি অ্যাপো থিওসিস অ্যাপো মানে ওপরে থিও মানে হচ্ছে নাজেল করা হচ্ছে কোনো ধর্ম সেখান থেকে অ্যাপো থিওসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবত্ব আরোপ করা অনেকেই বলে যে সম্রাট কনস্ট্যান্টিন যে জিসাস ক্রাইস্টের মৃত্যু তিনশো বছর পর একটা সিক্রেট মিটিং ডেকে জিসাস ক্রাইস্টের উপর অ্যাপো থিওসিস করেছিলেন এর আগে তিনি সাধারণ মানুষও ছিলেন কিন্তু কনস্ট্যান্টিনের ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে না তার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হবে তিনি আর এখন সাধারণ মানুষ না তাকে ডাকা হবে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে আর দুটো মজার শব্দ হচ্ছে ডিফ্রক এবং আনফ্রক এটার অর্থ হচ্ছে কারো কাপড় খুলে ফেলা স্পেশালি কোনো যাজক বা কোনো পুরোহিতের কাপড় খুলে ফেলা তো একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স শুনি দ্য ফ্রড প্রিস্ট ওয়াজ ক্লেমিং অ্যাপথিওসিস অন হেম বাট দ্য পিপল ফাইনালি ডিফ্রক হেম আইকন শব্দের অর্থ প্রতীক এটা আমরা সবাই জানি তবে রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে আপনারা এটাকে বলতে পারেন কোনো একটা রিলিজিয়াস ইমেজ বা কোনো ধর্মীয় ভক্তির পাত্র এমন আর আইকনোগ্রাফি শব্দের অর্থ হচ্ছে ভেঙে ফেলুন আইকন প্লাস গ্রাফ অর্থাৎ যখন কেউ চিহ্ন বা এ ধরনের প্রতীক গবেষণা করতে থাকেন তখন সেই বিদ্যাটাকে বলা হয় আইকনোগ্রাফি আইকনোগ্রাফির আরেকটা অর্থ হতে পারে প্রতিমা বা মূর্তি বানানোর শিল্প একটু ডিফারেন্ট একটা শব্দ হচ্ছে আইকনো ক্লাস্ট ক্লাস্ট শব্দটা ক্ল্যাশের সাথে মনে রাখতে পারেন তো যারা এসব আইকনদেরকে পাত্তা দেয় না ক্ল্যাশ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারাই হচ্ছে আইকনো ক্লাস্ট তারা হচ্ছে প্রচলিত ধারণা বা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী আসলে একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স শুনি দেবতারা হচ্ছেন রিলিজিয়াস আইকন তারা আমাদের ভক্তি
পোপ এবং পাপাসি এই শব্দ দুটো আপনারা সবাই জানেন পোপ এটা ফাদার থেকে এসেছে আর যিনি হচ্ছেন খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক ধর্ম মতের আলটিমেট ফাদার যিনি ভ্যাটিকান সিটিতে বসেন তিনি হচ্ছেন পোপ তার অফিসের একটা নির্দিষ্ট নামও আছে সেটাকে বলা হয় পেপল অফিস টোটেম এবং ট্যাবু এই শব্দ দুটো আপনাদের সবারই খুব পরিচিত টোটেম শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন কোনো একটা বস্তু যেটার কোনো একটা রিলিজিয়াস মর্যাদা আছে বলে দাবি করা হয় আপনারা অনেকে টোটেম পোল জিনিসটা দেখেছেন যেটা অন্যদের কাছে অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় হিন্দুদের কাছে শিবলিঙ্গ জিনিসটা হচ্ছে এরকম একটা টোটেম সব ধর্মেই মোটামুটি টোটেম আছে যেমন হিন্দুদের ধর্মে ইঁদুর হচ্ছে গণেশের বাহন বা সাপ এটা শিবের সাথে সম্পর্কিত বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর বাঘ দুর্গার বাহন এরকম করে বলা যায় খ্রিস্টানদের জন্য ক্রুস বা হলি গ্রেল যে পেয়ালাতে করে উনি নাকি শেষবার মত পান করেছিলেন আর মুসলমানদের জন্য এরকম আছে মনে করা যায় যেমন হাজরে আসওয়াদ যেটা কাবা ঘরে লাগানো আছে সবাই মনে করে যে এই পাথরটার একটা রিলিজিয়াস গুরুত্ব আছে ওটাকে গিয়ে চুমো খায় অ্যাভাচার এটা ডিরেক্টলি সংস্কৃত থেকে এসেছে যেটার প্রকৃত শব্দটা ছিল অবতার যেমন মনে করুন বিষ্ণুর অবতার হচ্ছে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বা রাম তারা গডের একটা অবতার হিসেবে পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে এসেছিলেন আপনারা অ্যাভাচার মুভিটা দেখেছিলেন যে জেক সালি এক জায়গাতে শুয়ে থাকে এবং তার একটা অবতার বা তার একটা অ্যাভাচার অন্য জায়গাতে কাজ করতে থাকে মিস্টিক এবং মিস্টিকাল শব্দ দুটো আপনাদের হয়তো পরিচিত অনেক যারা কিছুটা ফিলসফি নিয়ে উৎসাহী তাদের জন্য মিস্টিক হচ্ছে এমন একটা পার্সন যে কোনো একটা আধ্যাত্মিক কোনো একটা অনুভূতির ভিতর দিয়ে চলে গেছে এবং বলা যায় নির্বাণ লাভ করেছে অথবা আধ্যাত্মবাদ লাভ করেছে এমন সেখান থেকেই মিস্টিক্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মবাদী বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকটা ধর্মই মিস্টিক এক্সপিরিয়েন্সে বর্ণনা দেয় যেমন ইসলাম ধর্মে ওর এটাকে বলে কাশ্ম খুলে যাওয়া অথবা হিন্দু ধর্মে এটাকে বলে মোক্ষ লাভ করা বৌদ্ধ ধর্মে বলে নির্বাণ লাভ করা অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মকে আমি ধর্ম বলছি কিন্তু এটা আসলে কোনো ধর্ম না এটা হচ্ছে জাস্ট একটা দর্শন একটা অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন এখানে ঈশ্বরের তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই আসলে সামান শব্দটা অনেকেই জানেন বাংলা শব্দ বা হিন্দি শব্দ যাই বলুন সামান শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি মধ্যস্থতা করেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে অনেকটা পুরোহিত বা পূজারী টাইপের যিনি আপনার হয়ে গডের কাছে দেন দরবার করতে পারেন রোগ নিরাময় করতে পারেন একই রকম একটা শব্দ হচ্ছে পেট্রন সেন্ট যে সেন্ট আপনার হয়ে আপনাকে পেট্রোনাইজ করবে ঈশ্বরের কাছে আপনাকে রেপ্রেজেন্ট করবে যে এ আমার বান্ধবকে নিয়ে যাও এই জন্যই আসলে অনেক পীর মুড়িদের জন্ম হয় যেসব মুড়িদরা মনে করে যে পীর ওকে ঈশ্বরের কাছে বলে ভেস্ট লাভ করে দিতে পারবে আশা করি দশম লেকচার সবার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন